תקיפה, הטרדה, התעללות, אונס, מעשים מגונים. יצאנו לבדוק את העניין בביתנו, בקיבוץ. מה רמת החרדה שלנו בנוגע לאלימות מינית? האם יש הבדל ברמת החרדה בין גברים ונשים? האם יש הבדל בתחושות שלנו? בין מה שקורה מחוץ לקיבוץ ומה שקורה בתוכו. כמה מאיתנו נפגענו מאלימות מינית? מאה אחוז מהנשים ותשעים וחמש אחוז מהגברים שענו לשאלון מאמינים שיש בעיה של אלימות מינית בחברה. רק חמישים אחוז מאותן נשים מאמינות שיש בעיה של אלימות מינית בקיבוץ שלהן. רק 32 אחוז מאותם גברים מאמינים שיש בעיה בקיבוצם. חמישים וארבע אחוז מנשות קיבוצי גליל עליון שהשתתפו בסקר ענו שחוו הטרדה ו/או התעללות מינית אחרי גיל ארבע עשרה. תשע עשרה אחוז נאנסו. אחת מתוך שלושה נפגעו כילדות מתחת לגיל ארבע עשרה. השאלון נשלח באינטרנט לכמעט כל תושבי קיבוצי גליל עליון, לגברים ונשים, עם הסבר קצר והזמנה להשתתף. ההשתתפות הייתה אנונימית. בקיבוץ שלי אני פניתי אחד אחד לכל תושבי היישוב לבקש מחברים וחברות לקחת חלק בסקר ולמלא את השאלון שחולק. דברים רבים תלו בי מבט תוהה. מה זה קשור אליי? תשובות נפוצות של אותם גברים היו חשבתי שזה לאשתי. זה לא לנשים בלבד? רק רבע מהאנשים שהשתתפו בסקר היו גברים. מתוך הגברים שכן השתתפו בסקר, אחד מתוך תשעה ענו שחוו הטרדה ו/או התעללות מינית כשהיו מעל גיל ארבע עשרה. אחד מתוך עשרים ותשע מהגברים נאנסו. אחד מתוך שלושה עשר נפגעו כילדים בני פחות מגיל ארבע עשרה. כן, גם אנחנו. 
תושבי הקיבוצים משתתפים באופן שווה בסטטיסטיקות של המדינה. ילדים, נשים וגברים נפגעו ונפגעים מאלימות מינית. וכשאני שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות? האם אני אחראית למה שקורה ביישוב שלי? בבית ספר של ילדיי? במקום העבודה? מי אני בסך הכל? יושבת לי בשקט, לא פוגעת באף אחד. תנו לאלה שפוגעים להיות אחראים, שיפסיקו הם. המטרידים, התוקפים, האנסים. שהחוק יטפל בעניין. המשטרה, בתי המשפט, עובדים הסוציאליים, לא? מזדיין בתחת, שרמוטה, מתרומם, נותנת, קוקסינל, כינויים יומיומיים מלקסיקון הרחוב של צעירים וגם מבוגרים. ההבדל בין השפלות קטנות ומעשים קשים הרבה יותר, כמו תקיפה ואונס, הוא הבדל של דרגה. בגודל ההשפלה, איך מודדים את הדבר הזה? לפעמים זה בלתי אפשרי. הקווים מטושטשים. קשה להגדיר בחוק מתי זה הטרדה מינית ומתי זה סתם בצחוק, בראש טוב, בחיבה וללא כוונה רעה. נכון, אבל החוק מטריד אותי פחות. יש חקיקה נגד אלימות מינית. אותי מדאיגה התרבות שלא מתייחסת, שסולחת, ואפילו מעודדת את האלימות. נושך כריות, זונה, בוצ'יט, שרלילה, כוסית, כאילו זאת מחמאה. בגיל צעיר כבר למדנו להשפיל, גם למדנו איך זה מרגיש להיות מושפל. מה אם נרגיש את הכאב של האחר? אם נחוש אמפתיה? יש לי אמפתיה לאנשים הנפגעים מאלימות מינית, לילדים, קשישים, לנערים ונערות. יש לי אמפתיה לנשים ולגברים, למוגבלים ולהומוסקסואלים. יש לי אמפתיה. יש לי אמפתיה לאנשים הנפגעים מאלימות מינית. כי זה יכול להיות החברה שלי, יכול להיות חבר, יכול להיות הילד או הילדה שלי, יכול להיות האימא שלי, זה יכול להיות גם אני. יש לי אמפתיה לנשים וגברים, ילדים וילדות, נערות ונערים, גם קשישים ומוגבלים, כולל הומואים, ביסקסואלים, קווירים וטרנזים. יש לי אמפתיה לבנים מדהימים. לנערות יפות שמפלרטטות ולובשות חציות מיני, לאישה הנשואה שאמרה היום לבעלה, לא. יש לי אמפתיה לאנשים הנפגעים מאלימות מינית. יש לי אמפתיה.